Xin kính chào những khán giả của Tết Trần TV Lúc này thì mình đã đến Hà Tĩnh rồi Trải qua một chặng đường có thể nói là Đây là lần đầu tiên đặt chân đến Hà Tĩnh Thì à, đây là lần đầu tiên đứng ở gần khu vực khu vực sân vận động của câu bộ à, Hà Tĩnh Và sân vận động tỉnh Hà Tĩnh thì à, Lúc này thì câu bộ Hà Tĩnh đang tập luyện à, Bọn mình không được phép tác nghiệp bởi vì hôm nay thì Hà Tĩnh có một buổi tập à, à, kín, tập chiến thuật Và hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn những hình ảnh của câu bộ Hoa Anh Gia Lai tập luyện tại đây không phải tập luyện tại sân cỏ tự nhiên mà là tập luyện trên mặt sân cỏ nhân tạo và chúng ta hãy cùng chờ xem buổi tập đầu tiên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại Hà Tĩnh như thế nào. Rồi như vậy là các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã có mặt và gần như toàn bộ tất cả các cầu thủ đã góp mặt trong đội hình chính thi đấu với Bình Định ở vòng đấu trước thì đều có mặt tại Hà Tĩnh lần này và các bạn đã quan sát được là lần này thì các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai di chuyển với hai chiếc xe đến theo thông tin mình có được tại hiện trường thì các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai gặp một vài sự cố liên quan đến di chuyển cho nên là họ đã đến muộn so với dự kiến khoảng 15 phút chính vì thế mà à, buổi tập à, đã diễn ra chậm hơn dự kiến và các à, người hâm mộ thì cũng đã chờ ở đây mình tin rằng với lần đầu tiên có mặt tại Hà Tĩnh thì việc mà đến 15 phút phải chờ đợi 15 phút như này thì nó cũng là điều bình thường đối với cả người hâm mộ có hay chăng là với các cầu thủ Hoàng Gia Lai với ban huấn luyện thì thời gian sẽ bị ảnh hưởng đôi chút và giao án thì cũng sẽ bị xê dịch thời gian một tí nhưng điều đó không thành vấn đề bây giờ chúng ta cùng quan sát một cách kỹ hơn các cầu thủ có mặt trong Gia Lai lần này theo thông tin mình nhận được thì các cầu thủ Hoàng Gia Lai đã đã di chuyển từ Uh, Pleiku từ lúc 7 giờ tối ngày 17 tháng 3 ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay phải đến uh, 17 tiếng sau tức là khoảng 12 giờ rưỡi thì họ mới có mặt tại Hà Tĩnh đầu tiên thì họ di chuyển từ uh, uh, Pleiku đi Đắk Lắk bởi vì là tại vì Pleiku thì không có chuyến bay thẳng ra Vinh chính vì thế mà họ phải uh, di chuyển bằng ô tô đi Đắk Lắk sau khi đi uh, đến Đắk Lắk thì họ ngủ một đêm tại đó và sáng hôm, hôm uh, ngày 18 tháng 3 ngày hôm nay thì họ đã có chuyến bay từ Đắk Lắk đến Vinh sau đó họ từ Vinh lại di chuyển ô tô ra Hà Tĩnh một chặng đường khá dài và quãng đường uh, đi thì cũng khá xa nhưng uh, theo những gì mà các bạn có thể nhìn thấy thì tâm lý tinh thần và uh, cái uh, không khí của toàn đội tỏ ra rất là ok rất là happy mình thấy những nụ cười thường trực trên môi các cầu thủ với điểm số hiện tại thì Hoàng Gia Lai đang có mặt trong top 4 đội bóng mạnh nhất của Uh, V-League thời điểm hiện tại sau 3 vòng đấu họ có được 6 điểm và chỉ thua đúng SHB Đà Nẵng người đội bóng đã có được 3 trận toàn thắng với 9 điểm uh, Đây là điều kiện tâm lý cực kỳ tốt để câu lạc Hoàng Gia Lai bước vào trận đấu gặp Hà Tĩnh tại vòng 4 V-League 2021 uh, Đây là lần đầu tiên mình đến Hà Tĩnh vì cảm nhận và cảm nhận của mình thì thực sự là người hâm mộ ở đây có một tình yêu rất là tuyệt vời và với sự góp mặt của những ngôi sao như Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn thì đương nhiên rồi những buổi tập À, mà đặc biệt là trên mặt sân cỏ nhân tạo như này thì sẽ thu hút được rất đông những khán giả Một trong những lý do mà đội bóng tập trên mặt sân cỏ nhân tạo là bởi vì hôm nay chủ yếu là họ đến đây để làm quen khí hậu Bởi vì à, thực tế thì trải qua một quãng 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 di chuyển dài như thế thì huấn luyện viên Ketty Sack mình nghĩ rằng rất muốn các cầu thủ có duy trì được những cái cường độ vận động và được biết là cái mặt sân của sân tập phụ của Hà Tĩnh nó không được tốt cho nên là à, ban huấn luyện đã quyết định là để các cầu thủ Anh Gia Lai tập trên mặt sân cỏ nhân tạo, một mặt sân có vẻ như độ phẳng êm hơn và có một điều đặc biệt nữa là hôm nay thì các cầu thủ sẽ phải đi đôi giày cỏ nhân tạo chứ không phải là đi đôi giày cỏ tự nhiên. Các bạn đang thấy người hâm mộ đang vây kín à, xung quanh khu vực sân bóng cỏ nhân tạo. Một sân bóng mà như các bạn đã biết thì đá bóng cỏ nhân tạo, sân bóng phong trào như này thì thường thường không có khán đài và thường thường là Ờ, cái đường pit nó cũng khá sát với cả khu vực thi đấu và chính vì thế mà các người hâm mộ của Hà Tĩnh cũng có cơ hội để nhìn những cái thần tượng của mình gần hơn chắc chắn là họ rất là thích rồi quay trở lại với những gì chuyên môn thì theo những gì mình tìm hiểu thì lúc này thì cơ bộ Hoàng Gia Lai đang cố gắng thi chuyển những cái chiến thuật khác với đặc biệt là với cái sự góp mặt của ba trung vệ và Uh, công phượng được kéo về để thi đấu ở vị trí tiền đạo lùi hay là gọi là tiền vệ tấn công thì cũng đã có được những cái 
uh, đường truyền rất là sắc lẹo đặc biệt là trận đấu vừa rồi các bạn thấy là gặp Bình Định thì Công Phượng đã có một uh, đường truyền dành cho Văn Toàn và đây tất cả các cầu thủ của câu bộ Hoàng Gia Lai trận đấu ngày uh, trong buổi tập ngày hôm nay đã mang chiếc giày mang thương hiệu Tuấn Anh 11 đôi giày mà Tuấn Anh đã phối hợp cùng Camito để sản xuất và các bạn thấy là rất rõ ràng với phong cách uh, giày Ở hôm nay các cầu thủ gần như tất cả các cầu thủ của anh gia lai đã ủng hộ tuấn anh bằng cách mang đôi giày của tuấn anh 11 ra sân cỏ nhân tạo một đôi giày vô cùng phù hợp điều rất đặc biệt đúng không ạ về cơ bản thì với cái buổi tập mà làm quen khí hậu như thế này thì thường thường các cầu thủ cũng chủ yếu là uh, khởi động uh, tập những cái bài nhẹ nhàng để toát mồ hôi thôi duy trì cái cường độ vận động đó là điều quan trọng nhất bởi vì với một cái mật độ thi đấu V-League ở thời điểm hiện tại cũng đang không hề giãn một chút nào chỉ là nói là cũng hơi 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 dày đấy bởi vì là các cầu thủ không có nhiều thời gian nghỉ cho nên là cái cường độ vận động cần phải được duy trì để tránh đi cái cảm giác bị ì người đó những gì mình thấy được thì cung phượng này văn toàn tuấn anh xuân trường đấy những cầu thủ đá chính của đội bóng hoàng anh gia lai gần như là phong độ với cả tinh thần rất là thoải mái, nụ cười nở trên môi rất nhiều và họ đang có lẽ là đang rất là uh, thoải mái với đôi giày của Tuấn Anh. Xuân Trường chọn cho mình một màu xanh, Tuấn Anh màu trắng, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì uh, uh, không khí của thời tiết của Hà Tĩnh rơi vào khoảng 25-26 độ vào thời điểm mà cầu các cầu thủ đang tập luyện như thế này. Tuy nhiên về buổi tối ở đây thì mình đã ở đây một buổi tối rồi Thì uh, nhiệt độ nó giảm xuống khoảng tầm 23-24 độ Nhiệt độ khá mát và giống với Pleiku Với một thì nhiệt độ như thế này, thời tiết như thế này Thì mình tin là các cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai cũng khá là thích nghi Nhanh thôi, không vấn đề gì lớn cả Với Kia Thi Sắc thì uh, Về mặt chuyên môn thì đây có lẽ là lần đầu tiên Kia Thi Sắc được có mặt tại uh, Hà Tĩnh Và trải nghiệm cái tình yêu bóng đá của nơi đây Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những uh, uh, cảm nhận của tình yêu bóng đá người hâm mộ Hà Tĩnh ở trên kênh hậu trường bóng đá các bạn nhớ các bạn sang nguyên kênh hậu trường bóng đá các bạn sẽ được biết được tình cảm của người hâm mộ như thế nào đó là điều vô cùng đặc biệt và thật sự mình rất ấn tượng với tình yêu của những người hâm mộ của họ Hà Tĩnh Văn Thành cũng chọn cho mình đôi giày Tuấn Anh 11 và đang cảm thấy theo quan sát thì cũng rất là thoải mái thôi một đôi giày cỏ nhân tạo bây giờ chúng ta đến với một số hình ảnh trong cái buổi tập trên mặt sân cỏ nhân tạo của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. ta cùng quan sát một chút bài tập đá ma của các cầu thủ. À, lúc này thì đội đã khởi động tương đối kỹ rồi, à, chuyển sang cái bài đá ma. Đây là cái nhóm đá ma của có sự góp mặt của Xuân Trường này, à, Minh Vương này, thầy Đàn này, à, Bảo Toàn này, Trung Ngọc Quang này, Ngô Tiến Quyết này. Chung là mình quan sát chủ yếu là mình xem cái không khí tinh thần của Xuân Trường xem nào thì bàn ý cũng khá là tươi. Ông Duy nữa rất là khỏe mạnh chắc chắn là xuân trường đang rất là cố gắng lấy lại phong độ của mình một điều mà người hâm mộ đang chờ đợi mấy lâu nay trận đấu vừa rồi thì xuân trường thi đấu cũng tương đối ổn và chúng ta cùng quan sát liên quan đến công phượng cùng các ngoại binh cái nhóm này là cái nhóm mà gần như quy tụ quy tụ tất cả các ngoại binh memovic này brandao này kim này Đấy. các cầu thủ ngoại binh và có thêm sự góp mặt của công phượng cũng như là Lê Đức Lương cầu thủ nội binh à, Trong trận đấu vừa rồi thì mình thấy thì uh, Trung vệ Kim cũng như là Brandao đã thi đấu khá tốt Với uh, Kim thì đã bắt được uh, Kim cùng Hữu Tuấn Thì cũng đã bắt được uh, Khiến cho Rimario của phía Bình Định tịt ngòi Còn Brandao thì đã có cái bàn thắng cũng là điều khá tích cực Và cũng uh, mình cũng uh, nghĩ rằng là họ đang cố gắng thích nghi Với đội bóng uh, Với câu bộ hành Gia Lai Một cách nhanh hơn mình cảm thấy thì Kim là một cầu thủ có khả năng thích ký tốt và đẳng cấp Còn Brandao thì mình tin là vẫn cần thêm thời gian Với một cách chơi đá cánh như thế thì Nó cũng hơi trùng vị trí so với, so với Văn Toàn Và các bạn thấy là Văn Toàn nhiều khi phải uh, Chui vào vị trí tiền đạo cắm Và 
là công phượng sẽ dạt về phía sau ở phía cuối buổi tập thì các cầu thủ thi triển cái bài liên quan đến phối hợp nhỏ ít chạm và chia làm mấy nhóm liền mình quan sát là chia làm rất nhiều nhóm tóm lại cái bài tập này là liên quan đến phần phối hợp nhỏ ít chạm thôi và giữ được cái sự phối hợp trong các các cự ly với nhau đương nhiên là cũng bài tập cũng không nặng về chiến thuật và chủ yếu là để các cầu thủ thích nghi được cái cách chơi cách chơi bóng rõ ràng là huấn luyện viên Ketisak đang có những cách làm riêng của mình và mình tin là sẽ có một diện mạo mới và nhiều sự tích cực hơn nữa ở các vòng đấu tiếp theo từ phía cơ bộ Hoàng Gia Lai các cầu thủ đã hoàn thành xong bài tập vào lúc này cũng đã sẩm tối hôm nay thì Văn Toàn và Công Phượng sẽ trả lời phỏng vấn chúng ta hãy cùng xem hai bạn ấy trả lời phỏng vấn như nào mọi người nhé Lô, lô. À, đứng lên chung anh Mỗi người chỉ có một, hai hỏi thôi. Không hỏi gì vậy? Mỗi người đánh mười người. Nhưng mà ai hỏi cùng thì ấy nha. Cố gắng là khoảng nhiều năm phút thôi. Ờ, con ơi, em có thể giúp đỡ chấn thương của em hiện tại như thế nào? Em có thể giúp đỡ chấn thương của em hiện tại như thế nào? Toàn chờ tí thôi, set up này. Thôi, về được. Các bạn cố gắng tập trung vào trận đấu nha. Thì thật sự thì sau trận gặp trận trước thì em đã bị gặp chấn thương nhỏ nhưng mà đến tình trạng của em bây giờ vẫn đang hồi hộp tốt. Và em không biết là trận đấu sắp tới em có thể thi đấu hay không vì cái này thì tôi quyết định của huấn luyện viên trưởng nên em không thể nói trước được điều gì hết. Nhưng mà em nghĩ là chấn thương em vẫn đang hồi phục tốt tình em nghĩ tuy hồng lĩnh hà tĩnh đang đứng cuối bảng nhưng mà em coi họ đã cả ba trận này họ đi đấu rất là tốt rất là hay em nghĩ là chỉ có vấn đề may mắn thì mới khiến họ không có điểm trong những trận đấu tới và em đánh giá hà tĩnh là đối thủ rất là mạnh chúng em cần phải cố gắng rất là nhiều để có điểm trước hà tĩnh ờ, hôm nay toàn đặt chân đến hà tĩnh thì em có thể chia sẻ là lý do tại sao hôm nay câu lạc bộ mình tập trên sân mặt sân cỏ nhân tạo và toàn cảm thấy cái khí hậu thời tiết và cái độ ẩm các thứ ở đây như nào? Thì đây cũng là lần đầu tiên em đến Hà Tĩnh để thi đấu nên cũng cảm thấy rất là hào hứng. Tại vì Hà Tĩnh đã, đã có đội được năm trước mà nhưng mà đội em vẫn chưa có gì cặp. Năm nay đến Hà Tĩnh em cảm thấy rất là vui. Thì thật sự em không rõ là sân chắc ở Hà Tĩnh chắc không, sân có đội viên chắc cũng không có nên sân tập ở ngoài nên tập của chúng ta. Nhưng em nghĩ là mặt cỏ sân đoán đầu cũng rất là tốt nên không có vấn đề gì. Không khí thời tiết về thời tiết thì em nghĩ rất thấy rất là đẹp không có vấn đề cả à, toàn cảm thấy thế nào về cái uh, tình yêu của người hâm mộ nơi đây à, thật sự ở đây rất là vui khi mà dân hôm nay rất là đông đội viên đội cho em tập và em nghĩ tình cảm của mọi người đến với em là rất là chân thành và em ghi nhận điều đó và em sẽ cố gắng hết sức để thể hiện trận đấu sắp tới hỏi nào ừ, từ mùa giải trước mùa giải này thì hoàng gia lai thường có cái thành tích không tốt ở trên sân khách mặc dù mình đá rất tốt ở đây cũng như đá sân khách lại không được như thế thì mình có lo ngại cho cái trận đấu ngày mai thật sự thì em cũng rất là lo lắng khi uh, khoảng khoảng một thời gian mấy năm nay thì đội hoàng gia đã không tốt ở sân khách nhưng mà em nghĩ là chủ hơn tự chúng em phải vượt qua vấn đề này thôi chứ không ai giúp em cả nên em nghĩ là với em thế cần phải cố gắng để thi đấu tốt hơn ở sân khách để có điểm được những trận đấu sân khách vì uh, nếu muốn đạt tốt cao thì tất cả các trận mình cần phải chờ có điểm anh hỏi thêm một câu là trong cái trận trước ấy thì toàn thể hiện rõ cái vai trò tiền đạo của mình à, và đặc biệt là tạo kiến tạo nữa thì à, trong các buổi tập ấy thì à, thầy sắc có cho em tập thêm những cái bài gì riêng hay không hay là về mặt à, lối chơi thì mình có thay đổi cách di chuyển hay nào không em nghĩ là huấn luyện viên của đội em thì rất là may là một huấn luyện viên rất giỏi hơi di cô là một tiền đạo xuất sắc ở đông nam á nên uh, đã chuyển cho em rất nhiều kinh nghiệm về đá tiền đạo như nào và khả năng xử lý những tình huống và khả năng dứt điểm như nào với cái cấp đấy uh, những kinh nghiệm của huấn luyện viên sẽ giúp cho em hay những tiền đạo ngoài gia lai sẽ thi đấu tốt hơn một câu hỏi vui cuối là ok Ok 
đợt đó thì em cũng đá với thành phố Hồ Chí Minh nên là em không có bàn luận ở đây. Còn trận sắp tới thì, thì mục tiêu của đội là 3 điểm. Và giờ, bởi vì bây giờ thì đội phải nỗ lực từng trận đấu để mà uh, giữ được cái phong độ cũng như là thành tích ở mùa giải năm nay. Uh, Phượng đánh giá nào về đội bóng Hà Tĩnh trong cái mùa giải năm nay? Họ đã thua ba trận liên tiếp thì uh, Phượng nghĩ là cái lợi thế của mình như thế nào so với một cái trận đấu trên sân khách như này? Uh, theo nghĩ đó cũng phải là một lợi thế gì bởi vì khi mà họ đã thua ba trận thì tinh thần họ đang lên rất là cao để mà giữ được uh, uh, chiến thắng trong uh, trận sắp tới nên là họ đã sẽ trận tới họ sẽ quyết tâm chắc chắn là phải hai trăm phần trăm sức của mình nên là đó cũng tới cũng phải là một trận dễ dàng đối với em cũng như